നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാനും ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഗ്ലിസറിൻ വെച്ചിട്ടുള്ള നൈറ്റ് സ്കിൻ കെയർ റൂട്ടീൻ ആയിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് മറ്റു രീതിയിലൊക്കെ സ്കിന്നിന് എങ്ങനെയാണ് ഗ്ലിസറിൻ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് അപ്പോൾ അതാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോ കാണാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തുടർന്നും കാണാം അതിന് മുൻപായിട്ട് ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനായ ഓൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിയിട്ട് മിസ് ആവാതെ എല്ലാ വീഡിയോസും കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ലിസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കടകളിലും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലും എവിടെയും വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഭയങ്കര ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ പല സ്കിൻ പ്രോഡക്ട്സിലും സോപ്പിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഗ്ലിസറിൻ ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനെ ഗ്ലിസറോൾ എന്നും പറയും കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലിസറോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഗ്ലിസറിൻ ഉണ്ട് നാച്ചുറലും ഉണ്ട് സിന്തറ്റിക് ഉണ്ട് ഏതായാലും നമുക്ക് നല്ലത് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് വെജിറ്റബിൾ ഗ്ലിസറിൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഗ്ലിസറിൻ നമുക്ക് സ്കിന്നിൻ്റെ നല്ലൊരു മോയ്സ്ചറൈസിങ് ഏജൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നല്ല മോയ്സ്ചറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വെക്കും നല്ല യൂത്ത്ഫുൾ ആയിട്ടും ഗ്ലോയിങ് ആയിട്ടും വെക്കാൻ ഗ്ലിസറിൻ വളരെ നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബ്യൂട്ടി പ്രോഡക്ട്സിൽ ഗ്ലിസറിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ലെയറിലെ മോയ്സ്ചറിൻ്റെ എടുത്തിട്ട് ടോപ്പ് ലെയറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിൻ എപ്പോഴും നല്ല സോഫ്റ്റ് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ സ്കിന്നിലുള്ള റിങ്കിൾസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ട് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് സ്കിന്ന് വെക്കും പലർക്കുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഡ്രൈ സ്കിൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ സ്കിന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും പൊട്ടലൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർ ഗ്ലിസറിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ കുരു വരുന്നവർ എപ്പോഴും കുരു വരിക ആക്നെ പ്രോൺ സ്കിന്നുള്ളവരൊക്കെ ഗ്ലിസറിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം ഗ്ലിസറിൻ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ മൈൽഡായിട്ട് ക്ലെൻസ് ചെയ്യും അതുപോലെ പോഴ്സിലൊക്കെ എണ്ണ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നത് തടയും പോഴ്സൊക്കെ അടയുന്നത് തടഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ വളരെ നല്ലതാണ് ഗ്ലിസറിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലിസറിൻ വളരെ മൈൽഡും സേഫുമാണ് കുട്ടികൾക്ക് വരെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പല ബേബി കെയർ പ്രോഡക്ട്സിലും നമുക്ക് ഗ്ലിസറിൻ ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലെൻസേഴ്സിലും ടോണേഴ്സിലും സൺസ്ക്രീനിലും മോയ്സ്ചറൈസേഴ്സിലും സോപ്പിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഗ്ലിസറിൻ ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഡാമേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ ഉള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ എക്സിമ സോറിയാസിസ് അതൊക്കെ വന്നിട്ട് സ്കിൻ ഇങ്ങനെ കേടായിട്ടിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഗ്ലിസറിൻ തേച്ചാൽ നല്ലൊരു ഹീലിങ് എഫക്റ്റാണ് കിട്ടുക സ്കിന്ന് വളരെ യങ് ആയിട്ട് വെക്കാനും മുഖക്കുരു കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് ഗ്ലിസറിൻ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇതിന് മുമ്പായിട്ട് സി ടി എം റൂട്ടീൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ലെൻസിങ് ടോണിങ് മോയ്സ്ചറൈസിങ് റൂട്ടീൻ അത് നമ്മൾ ബയോട്ടിക് പ്രോഡക്ട്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്ലിസറിൻ വെച്ചിട്ട് നല്ല അടിപൊളി സ്കിൻ കെയർ റൂട്ടീൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ക്ലെൻസർ ഉണ്ടാക്കാം നമ്മൾ ഡെയിലി രണ്ട് പ്രാവശ്യം മുഖം കഴുകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് രാവിലെയും രാത്രി പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് വേർത്തൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ മുഖം കഴുകണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഫേസ് വാഷിനേക്കാളും വളരെ നന്നായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ അടിപൊളി ക്ലെൻസർ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്ലിസറിൻ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഇത്രയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെള്ളവും ഗ്ലിസറിനും കോൺഫ്ലോറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക ഒന്ന് തിളച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ ഒന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട്
അതിനെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാനും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ടോണർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ടോണർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങൾ ഇനി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ റുട്ടീൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കാം കാരണം ടോണർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ബെനഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സ്കിന്നിൽ ഓപ്പൺ പോഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ടോണർ യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കരുത് കാരണം ടോണർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ പി എച്ച് ലെവൽ നന്നായിട്ട് ബാലൻസ് ആവും അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ കിട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലുള്ള വിഷാംശങ്ങളൊക്കെ പുറന്തള്ളും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുരു മാറാനും അതുപോലെ ഏജിങ് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യാനും സഹായിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ മുഖത്തുണ്ടാവുന്ന ഓപ്പൺ പോൾസ് കൂടുതലും മുഖക്കുരു ഉള്ളവർക്കാണ് ഈ ഓപ്പൺ പോൾസ് ഉണ്ടാവുക അതിനെ ടൈറ്റൻ ചെയ്യാനും വളരെ നല്ലതാണ് ഈ ടോണർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിലുണ്ടാവുന്ന ഡെഡ് സെൽസും അതുപോലെ ഓയിലൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് കുരു വരാനുള്ള ചാൻസും ഇതില്ലാണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് സ്കിന്നിനെ നന്നായിട്ട് ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനൊക്കെ മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് സ്കിന്നും ഡ്രൈ സ്കിന്നും തിരിച്ചറിയാന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പലർക്കും ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അത് നിങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് സ്കിന്നാണോ ഡ്രൈ സ്കിന്നാണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് സ്കിന്ന് നമുക്ക് സാധാരണ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഓവറായിട്ട് കഫീൻ കോഫി ടീ ഒക്കെ കുടിക്കുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ കവിൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ പിടിക്കുക നമ്മൾ കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കവിളത്ത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കില്ല അതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിടിക്കുക കുറച്ചൊരു പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പിടിക്കുക അപ്പോൾ വരുന്ന ചുളിവുകളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളൊരു ചെറിയ പ്രഷർ കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ റിങ്കിൾസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിന് വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിലും ചെയ്ത് നോക്കുക ജസ്റ്റ് കൈയുടെ സ്കിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ പിച്ചി എടുക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ വിടുക അപ്പോൾ വിടുമ്പോൾ തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിന്ന് നല്ല ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആണെന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് അത് തിരിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ വെള്ളം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് കിട്ടുന്നില്ല ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കേട്ടോ അർത്ഥം അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോണർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടോണർ യൂസ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിക്കുക ധാരാളം ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ കഴിച്ചാൽ സ്കിന്ന് നല്ല ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ടോണർ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആൽക്കഹോൾ ഇല്ലാത്ത വിച്ച് ഹേസലാണ് വിച്ച് ഹേസൽ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഗ്ലിസറിൻ ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്ലിസറിൻ ഏതാണോ അത് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വിച്ച് ഹേസലും ഗ്ലിസറിനും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് കുലുക്കിയിട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ടോണർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോട്ടൺ ബോളിൽ മുക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കാണ് വേണ്ടത് ടോണർ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കോട്ടൺ ബോൾ വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഫേസിൽ നമ്മളിങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മോയ്സ്ചറൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് വിച്ച് ഹേസിൽ കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ടോണർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി മോയ്സ്ചറൈസർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ നോക്കുക മോയ്സ്ചറൈസർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്കിൻ എപ്പോഴും ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ ഗ്ലിസറിൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മോയ്സ്ചറൈസർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ റിങ്കിൾസ് നന്നായിട്ട് കുറയും സ്കിന്ന് സ്മൂത്തും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് കൂടുതലും ഡ്രൈ സ്കിന്ന് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഐബ്രോസിൻ്റെ അവിടെ മൂക്കിൽ വായയുടെ ചുറ്റും അവിടെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് അരക്കപ്പ് നല്ല വൃത്തിയായിട്ടുള്ള വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ റോസ് വാട്ടർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗ്ലിസറിൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏതെങ്കിലും തരം ഓയിൽ വെളിച്ചെണ്ണയോ ആവണക്കെണ്ണയോ ഒലിവ് ഓയിലോ
തണുത്ത ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് സൺലൈറ്റ് അധികം അടിക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് വെക്കുക ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണമെങ്കിൽ കുറേ നാൾ കേടാവാതിരിക്കും അപ്പോൾ ഡെയിലി നമ്മൾ ടോണർ യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മോയ്സ്ചറൈസർ യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ കഴുകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുരു വരുന്ന സ്കിന്നാണെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് മോയ്സ്ചറൈസർ ഉണ്ടാക്കാം നമ്മുടെ പോൾസ് അടയുമ്പോഴാണ് കൂടുതലും നമുക്ക് കുരു വരുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും കുരുവുള്ളവർ ചിലർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ് സ്കിൻ ഓയിലി ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മോയ്സ്ചറൈസർ യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് ഓയിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള മോയ്സ്ചറൈസർ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മോയ്സ്ചറൈസർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വേണ്ടത് കാൽ കപ്പ് ഗ്ലിസറിനും ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിലാക്കി വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു മോയ്സ്ചറൈസർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഗ്ലിസറിൻ വെച്ചിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ആൻറ്റി ഏജിങ് മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ സ്കിൻ ടോൺ ബാലൻസ് ചെയ്യാനും നല്ല മോയ്സ്ചറൈസിങ് എഫക്റ്റും കിട്ടാനാണ് നമുക്കിതിന് വേണ്ടത് ഒരു എഗ് വൈറ്റും ഒരു സ്പൂൺ ഗ്ലിസറിനും ഒരു സ്പൂൺ തേനും മാത്രമാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക മുട്ട നന്നായിട്ട് പതയുന്നത് വരെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഗ്ലിസറിനും തേനും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കഴുകിക്കളയുക അതിന് ശേഷം മോയ്സ്ചറൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക സ്കിന്ന് നല്ല ടൈറ്റ് ആവാനും റിങ്കിൾസ് കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് ഈ ഒരു മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം എഗ് വൈറ്റ് തന്നെ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അതിലെ പ്രോട്ടീനും ഗ്ലിസറിനും കൂടി ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ അടിപൊളി ഗ്ലിസറിൻ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഫുൾ ബോഡി മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം സെൻസിറ്റീവ് സ്കിൻ ഉള്ളവർക്കും ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും തരം ഒരു ഓയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു സോപ്പ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടത് രണ്ട് കപ്പ് ഗ്ലിസറിനും രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളവും രണ്ട് കപ്പ് ഏതെങ്കിലും സോപ്പ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും കുറച്ച് എസൻഷ്യൽ ഓയിലാണ് അതുപോലെ സോപ്പിൻ്റെ ഒരു മോൾഡും വേണം അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗ്ലിസറിനും വെള്ളവും സോപ്പും കൂടി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മീഡിയം തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സോപ്പ് നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞു വരും എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് എസൻഷ്യൽ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു മോൾഡിലേക്ക് ഇതൊഴിച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നല്ല സെറ്റായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് ഈ സോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഗ്ലിസറിൻ സോപ്പ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പലർക്കുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഉപ്പൂറ്റി വിണ്ട് കയറുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഫുള്ളായിട്ട് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും വരാതിരിക്കാനും നമുക്കൊരു ഫുഡ് മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്ലിസറിനും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ റോസ് വാട്ടറും ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പും അരക്കപ്പ് നാരങ്ങാനീരും ചൂടുവെള്ളവും പിന്നെ ഒരു സ്ക്രബറും ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ ഇളം ചൂടുവെള്ളം എടുക്കുക അതിൽ ഉപ്പും ലെമൺ ജ്യൂസും ഒരു പത്ത് തുള്ളി ലെമൺ ജ്യൂസും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്ലിസറിനും ഒരു ടീസ്പൂൺ റോസ് വാട്ടറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമ്മുടെ കാല് അതിൽ മുക്കി വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കാല് നന്നായിട്ട് പ്യൂമിക്സ് ടോൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രബർ വെച്ചിട്ട് ഒരച്ച് കഴുകുക അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പൂൺ ഗ്ലിസറിനും ഒരു സ്പൂൺ റോസ് വാട്ടറും ഒരു സ്പൂൺ നാരങ്ങാനീരും ഒരു ബൗളിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത് നമ്മുടെ ഉപ്പൂറ്റിയിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക സോക്സ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുക പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ ഇളം ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കഴുകിക്കളയാം വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഉപ്പൂറ്റി വിണ്ടുകറൽ മാറാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഗ്ലിസറിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ഇനിയും ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷേ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്ത്തി ആയി പോവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ റിപ്ലൈ തരുന്നതാണ് അപ്